عملية تجسيد الجلوكوز وإنتاج الطاقة أو دورة حمض الخليج سلسلة كريبس كلها أسماء ومعاني مشتقة من الكريبس ريسايكل. الكريبس ريسايكل عموما بتبدأ لما مجموعة الأسيتايل كو إنزيم أسيتايل كومبايل أسيتايل كو إنزيم لو عايز تعرف أسيتايل كو إنزيم جت إزاي هنسيب كريبس شوية ونروح نشوف الأسيتايل كو إنزيم اتكونت إزاي. انت عموما دورة كريبس اصلا عشان تنتج طاقة جوه جسمك فانت عشان تنتج طاقة بتضطر تاكل اكلت اكل معين الاكل بقى في جسمك من صورة من الثلاث صور الشهيرة جدا سواء فيتس او كربوهيدرات او بروتين دول الثلاث صور اللي ممكن جسمك يطلع بيهم طاقة طيب نروح للبروتين البروتين طبعا موجود في العضلات عملية استخلاص الطاقة منها بتبقى صعبة وفي الغالب الجسم ما بيلجأش ليها غير لما يخلص على الاثنين التانيين اللي هم الكربوهيدرات والدهون فخلاص انا كده مش هفكر في البروتين خالص انا هدور على الاثنين التانيين اطلع بيهم طاقة يا كربوهيدرات يا دهون طيب هروح للدهون الدهون بتحتاج حرق وشغلانة انا مش فاضلها انا عايز اطلع طاقة بسرعة فما بقاش قدامي غير الكربوهيدرات الكربوهيدرات حاجة اللي ممكن اطلع بيها طاقة بسرعة الكربوهيدرات طبعا عبارة عن مواد سكرية جوه جسمك انت اشهر طبعا سكر الجلوكوز يبقى ده كده اللي ممكن ان انا اطلع بيه طاقه بسرعه فعشان اطلع بيه طاقه لازم ابعته لكريبس يبقى كده هبدا اطلع طاقه عن طريق ان انا هبعت الجلوكوز لكريبس عشان يطلع لي طاقه طيب اروح بعت الجلوكوز لكريبس كريبس بيكره حاجه اسمها جلوكوز اول ما يشوف الجلوكوز واقف قدامه يقوم يا عيني رافع الجلوكوز ورامين البلكونه من الطول الخامس بيكرهه اول ما يرمي كده خلاص نتيجه للرميه دي الجلوكوز يعني بدل ما كان ست ذرات كربون هيبقى ثلاث ذرات بس وبدل ما كان اسمه جلوكوز وحاجه كده مشهوره والناس كلها عارفاها بقى اسمه بروفيك ايه بروفيك ده اصلا المهم البروفيك ده بالرغم من انه ثلاث ذرات بس ما يريحش يقوم شايف نفسه كده ويقول للجلوكوز انت بالست ذرات كربون بتوعك ما عرفتش تدخل لكريبس انا بالثلاث ذرات بتوعي بس وهروح ادخل يقوم داخل جوه كريبس يروح لكريبس كريبس اول ما يشوف البروفيت يا ابني مش بعيد مش هلعب انا مع عيال انت ثلاث ذرات كربون ده انا لسه مخلص مكسر واحد سته فقفل الباب في وشه على طول من غير كلام مش مستاهله يعني وبكده البروفيت يبقى ايضا فشل انه يدخل جوه كريبس زي ما الجلوكوز برضه فشل لكن هي عنصر الجلوكوز من العناصر الوفيه جدا جوه جسمك بالرغم من ان كريبس رماه وكسره ورجع له تاني ثلاث ذرات كربون وقفل الباب في وشه ومرضيش يدخله عشان ينتج طاقه مش هيسيبك انت بدل ما كان بروفيك وثلاث ذرات كربون هيبدا يكسر ذره كربون كمان عشان يبقى فيه ذرتين كربون بس ويروح لكريبس يمكن يدخله المره دي بقى ذرتين كربون الذرتين كربون دول حاجه اسمهم مجموعه الاسيتايل مجموعه الاسيتايل الحقيقه حاجه بقى دبلوماسيه جدا يعني ما مش بالسهل كده هي فهمت ان خلاص ده كريبس كسر واحد الجلوكوز اللي هو ست ذرات كربون قام رايح لواحد ثلاثة قام قفل الباب في وشه، أنا ذرتين كربون بس راجل غلبان على قد فمجموعة الأستايل تبدأ تفكر إزاي هدخل الكريبس فتبدأ تدور جوه جسمك أنت على حاجة تخبي نفسها بيها، تلبس ماسك وهي داخلة الكريبس ف وهي ماشية جوه الجهاز الهضمي مجموعة الأستايل بتدور على أي حاجة تخبيها من الكريبس فتلاقي حاجة اسمها كو إنزيم فتبدأ ترتبط بيها أول ما تشوفها، الكو إنزيم تغطي ال اسيتايل ويكونوا مع بعض حاجه اسمها اسيتايل كو انزيم هي دي اللي بتدخل اول حاجه تقدر تدخل لكريبس تبدا الاسيتايل كو انزيم تخبط على كريبس مين؟ انا اسيتايل كو انزيم مش جلوكوز والله ولا بروفيك ولا اي حاجه انا اسيتايل كو انزيم يروح داخل الاسيتايل كو انزيم وبكده هتبدا دوره كريبس بمجموعه الاسيتايل كو انزيم بعد ما نجحت مجموعة الأستايل كو انزيم انها تدخل جوه دورة كريبس مش هتسكت هي عارفة انها ذرتين كربون ممكن كريبس يطلعها في أي وقت فهتبدأ تدور على أي حاجة ترتبط بيها أي حاجة تقوي نفسها بيها جوه كريبس بحيث انها ما تطلعش بسهولة ف وهي نازلة جوه كريبس هتلاقي حاجة معدية مكونة من أربع ذرات كربون اسمها الأوكزاليك أسيد أربع ذرات كربون من الأوكزاليك مع الذرتين من الأستايل كو انزيم الأربعة واتنين هيدوني ستة ست ذرات كربون وهو حمض الستريك حمض الستريك جوه كريبس هيبدا يحصل له اول حاجه فقد للميه في صوره بخار بيطلع من الفم في الجو البارد عموما لو عملت البخار اللي بيطلع ده هو بيكون ناتج من من ان جزيء او حمض الستريك فقد ميه في صوره بخار 
بعد ما يفقد ميه في صورة بخار مش هيسكت بس هيبدا كمان يغير من شكله بعد ما كان ست ذرات كربون كده هيبقى خمس ذرات كربون وعليهم ذره بيعمل كل ده عشان يبدا بيغير من نفسه عشان كريبس ما يعرفوش ويطلعوا بره الدوره بعد كده هيبدا يعمل حاجتين ويقوم مكررهم تاني ايه الحاجتين؟ الحاجتين انه اول حاجه هيبدا يفقد هيدروجين بعد كده يفقد جزيء كربون يفقد هيدروجين ويفقد كربون فلما يفقد هيدروجين يرجع بعد كده يفقد كربون نتيجه لفقد الكربون بعد ما كان ست ذرات كربون اللي هو الستريك هيبدا يفقد كربون فهيبقى خمس ذرات كربون يرجع يكرر الخطوتين دول تاني يرجع يفقد هيدروجين ويفقد كربون وبعد ما كان خمسه هيبقى اربعه ولحد هنا هيبدا يحول الجي دي بي الى جي تي بي جوانزين داي فوسفيت الى جوانزين تراي فوسفيت اثنين الى ثلاثه داي تراي باللاتيني طبع بعد كده هيبدا الاربع ذرات كربون هيفقدوا هيدروجين يكملوا اربع ذرات كربون زي ما هم بعد كده يرجع يكتسب جزيء ميه عشان يبدا يكون حمض الاوكزاليك اللي هو كان اربع ذرات كربون تاني يتكون حمض الاوكزاليك تاني ويبقى مهيئ نفسه لاي دخول جديد من مجموعه اسيتايل كوانزيم عشان يبدا يعمل الدوره دي تاني ويعيد دوره كريبس الى هذا الحد نكون قد انتهينا من الحلقه دي اليوم نراكم في حلقات قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته استنى يا عم تعمل لايك وشير وسبسكرايب الحاجات دي كلها طبعا السلام عليكم